25 Це Гіацинт С. Це віджати Ленд-Ліз від росіян. Була, походу, нова. Консервація, так. Да. Кабанчики хотіли нам прислати, ми їм прийшли обратно. Так. Работає нормально. Делаем пару выстрелов, перекатываемся, чтобы они нас не посекли. Здесь находится. Можете взглянуть внутрь. Вот. Тут находится заряжающие два. Впереди механик водей. Командиры не видны. В основном мы охотимся на такие же, как мы. И на какие-то скупчения техники. Постоянно здесь стреляют, постоянно давят. Мы постоянно прикрываем пехоту. Наши хлопцы пехота, они любят это снимать. Хоть они не знают, что... Ну, они сняли аккумуляторы, но так как был воздух, и машина с консервацией, она, эта машина новенькая. Она была законсервована, она ни разу не стреляла. Она запустилась с воздуха и доехала сюда, она домчалась очень быстро. Не было никаких поломок, ничего. То есть, вот так вот их сюда перегнали, они ждали в посадке, как так мне сказали. Наши хлопцы съездили, забрали, правда, ехали на джипе, потрохи пострадала машина, бо они ехали на мину противопехотную, насколько я понял. Ну, так. А что с вашими 2 с Они також работают? Але на других напрямках, на других позициях також. Всі просто есть механики, которых мы обучили, которые пришли уже обучены, ну, трохи позабували, как Иванович. То есть, они все дуже быстро, те, кто работал на такой технике, ну, особенно механики, для механика водія, тут ничего, по сути, не поменялось, база вся та сама. Слухай, пока там по броні постукают, ну, постукали там три раза, все, заглушить двигатель. Постухали больше раз, то есть все, уже можно вылазить, машину собрать и все. Мы либо уезжаем с него, либо маскируем. Ну, скорее, ну, всегда мы обычно там отстреляли там штук 5, ну, 10 бывает. Бывает больше, конечно, но это отработали, машину склали и все. И я чем быстрее, тем мне увезти людей, то есть, и, и чтобы все желательно цели. Ну, так, я вам честно скажу, первый раз их труснуло. Аж внутри аж органы так. А потом он втянулся к привык. Сам я Запорожской области родом, родился там. Прописанный в городе Орехов, который сейчас обстреливается. Родители мои жили в городе Бердяц, там, где я и обучался на строителя, я там долгое время жил. Зараз маму я вывез. Батько, конечно, тоже уже выехал, слава богу. То есть, ну, вот так вот. То есть там, где я жил где была моя семья, где я створю семью. Не, 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 я уже там не могу жить, потому что она захвачена, и я буду делать все и служить. Пока Бог, как скажу, дает, пока не освободится это все. Потому что Крым, все, все что они захватили, это все есть наша украинская земля. Мы не просим больше. Отдайте нам наше и все. Когда особенно работает ствольная артиллерия по нашим, по пехотинцам, то, соответственно, им приходится там очень несладко. И если 2 из 3 не дай бог, не достает, то единственная надежда это на 2 из 5 и оно отрабатывает на отлично. Багато БК захопил? Достаточно. Для того, щоб відправити на, назад туди до Русі. Нехай ми повернемо їм снаряди, але трошки в іншому еквіваленті. Кожне орудія артилерійське, ефективне, все залежить від екіпажів, від вивірки орудій, прицільних приспособлень, відповідно, настрілів, і зношення стволів, відповідно, крепежного матеріалу і тому подобне. Ну і самі снаряди, звісно. Если они хорошо хранятся и в нормальных условиях, то они не будут выдавать какие-то ошибки, неразрывы и тому подобное. А так, да, если орудие отлично выверенное, 
На ней работают противооткатные приспособления, то орудие можно выверять как, не знаю, как СВД при большой дальности, отклонение от цели там приблизительно 40 метров, то это, это на латинку вид мини. Это, это очень точно считается, конечно. Работаем, 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 постоянно в движении, постоянно в перемещении. На месте никто не стоит, потому что это наша жизнь. И жизни экипажей, командиры об этом все прекрасно знают, и экипажи так же само, все работают слаженно, четко. Боремся за точность и за мобильность. Как вы наразе оценивают оперативную обстановку на Бахмутском направлении? Чем стоит Бахмут? Стоит, конечно. 93-я бригада же стоит. Конечно, он стоит. Там, где мы, там все устраивается. Мы администраторы каких-то проблемных вопросов. Мы решаем их очень быстро, точно, четко. И переходим на следующее опасное направление. Так, чтобы не быть многословным. Тяжелая ситуация, но мы стоим. Тяжелая ситуация. У них большое превосходство в артиллерии, но при помощи российского ленд-лиза мы нагоняем эту большую пропасть между нами, отправляем им назад их же снаряды. Напротив нас стоит очень много бригад, около четырех дивизионов стоит с Российской Федерацией, две артиллерийские группы стоят. Вот, зашли еще чеченцы какие-то. Неведомо, но у них тоже происходят постоянные какие-то ротации, потому что у них много их подразделений стоит на дальности, которые отведены. У них работают системы э, РЭП, э, радиокалционной борьбы, которые тушат наши беспилотники, которые взлетают. Вот, соответственно, ну, боремся, давим их потихоньку. Они работают мелкими группами для того, чтобы разведать обстановку на переднем крае, после этого наносить уражение э, за допомогу их на его оружии артиллерии. Э, то, что они мобилизировали 300 тысяч человек, это не означает, что они качественно подготовлены. Это будет использоваться просто как мясо. Будут вперед, вперед, вперед атаковать, а результат от, от их атак будет никакого. Вы... Количество не всегда качество. Поэтому я думаю, что да, нужно не расслабляться по поводу такой информации, держать ухо востро, наоборот, поддерживать э, контрнаступательные какие-то действия, держаться, но сильные угрозы, я думаю, никакого не принесет. Наша пехота стоит, я думаю, будет стоять. Мы им в этом будем помогать и дальше давить врага. Ну, наша артиллерия никогда на месте не стоит, мы постоянно перемещаемся. Пехота постоянно просит поддержки. Ну, за, при помощи э, русского ленд-лиза мы им эту поддержку даем. Пехоте нравится, русские горят, мы в победе.